今回はソフト99から発売されたレインホッパーストロングのご紹介です以前からスプレータイプのレインホッパーがありましたこちらは吹き付けて乾燥をさせることでレンズにコーティングが施され水滴や汗をはじくことができる商品ですご覧いただいている映像は今年のサイクルモード大阪で実際に実演していただいた映像ですがご覧の通り面白いように水をはじきますただ万全というわけでなく施工から時間が経つとコーティングが弱まっていきますので定期的に施工する必要がありますまた説明書にも書いてありますが手で触れてしまうとコーティングした皮膜が剥がれてしまい撥水の効果が得られなくなるので施工後は取り扱いに注意が必要でした今回のレインホッパーストロングではその弱点を克服すべくなんとフィルムタイプになりました一度施工をすれば約6ヶ月撥水効果が持続しますフィルム部分を触れてもコーティングが剥がれることはありませんもちろん撥水効果は抜群で水滴がレンズに残らず雪の付着もしにくいです施工の前に注意点が1つございます施工の条件としましてはレンズの材質は問いませんガラスやプラスチックなどでも大丈夫ですまた平面はもちろん二次曲面レンズにも対応しております二次曲面レンズとはご覧のように左右に R のあるレンズですこういったアイウェアであれば問題なく施工可能ですしかし3次元曲面には対応していません左右だけでなく上下にも曲面のある球面レンズには非対応ですのでその点はご注意くださいでは実際に施工していきたいと思いますアイウェアの形は様々ですのでレインホッパーストロングのフィルムをアイウェアの形に合わせてハサミなどでカットします本品にはあらかじめ3つの型紙が付属しておりますので一番近い形の型紙を使ってカットしていきますもちろん型紙を使わずお好みの形にカットして大丈夫ですよ今回使用するアイウェアは R250 の EW201 を使用します一番近い型紙はタイプ C のようですのでこちらを使いますフィルムの上に型紙をテープで刈り止めラベル固定をしますマジックペンなどで型紙の縁を書いていきますこちらは裏表に貼ってある保護ラベルとなっています最終的には剥がしますので書き直したりはみ出して書いても問題ありません描いた縁に沿ってハサミなどでカットしますカッターよりも力加減がコントロールしやすいハサミの方が良いと思いますガタガタにならないようにゆっくり丁寧に切ると良いと思いますカットできましたら青色の裏ラベル2と赤色の裏ラベル3のシールを剥がして表側に裏ラベル3裏面に裏ラベル2を端に貼ります表とは仮止めラベルが正しく読める方が表となりますカットしたフィルムをレンズに仮止めラベルを使って仮止めします裏ラベル2を少しずつ剥がしながらレンズに貼っていきますこの際に気泡が残らないように柔らかい布などで気泡を中央から外側へ押し出すように貼っていきます綺麗に貼ることができたら裏ラベル3を剥がしますこれで完成ですでは実際に水をかけて施工前と施工後の違いを確認してみましょう左が施工前右が施工後です使うのは水道水となります面白いように水をはじきますスプレータイプでは施工後に手で触れてしまうとコーティングが剥離してしまいましたが今回のレインホッパーストロングでは指で触れると油分がフィルムに付着するので水をはじく効果が一時的になくなりますしかし油分をしっかり拭き取ればまた問題なく水はじき効果が復活しましたこれはすごいいかがだったでしょうかソフト99のレインホッパーストロング一月になっていたのがカットした断面が視界に入らないかどうかでしたが全く気になりませんでしたただカット面がギザギザになると目立つかもしれませんので切れ味の良いハサミを使うことをおすすめしますまたこれからの季節想定しない急な雨など遭遇する機会が増えると思います視界が
悪くなると安全面など不安要素となりますのでクリアな視界をレインホッパーストロングで確保しましょうワールドサイクルベックオンにて発売中なのだ。